Even goed kijken achter de oren, dat vinden ze een lekker warm plekje. En ook de haren in de nek en zo hier bij de pony zijn zeer geliefde plekjes voor de hoofdluis. We zijn hier op basisschool De Ladder in Maren. En net als veel andere scholen doen ze hier aan luizenpluizen. Zitten ze nou wel of niet? Zie ze de bond. En luizen? Ja. Oké. Okay. Meer op Brunsels? Meer op Brunsels. Luizen? Nee. nee. Een hoofdluis is met het blote oog prima te zien. Maar sterk uitvergroot onder de microscoop ziet hij er zo uit. Best eng. Het is een klein beetje van amper 3 mm groot en dat is dus nog kleiner dan een mier of de kop van een lucifer. Hij heeft zes pootjes en daarmee klemt hij zich dicht bij de hoofdhuid aan je haren vast. Jong en oud, iedereen kan het hele jaar door last krijgen van die vervelende beestjes die die nare jeuk veroorzaken. Maar hoe komen we nou aan die beestjes en nog belangrijker, hoe komen we van de hoofdluis af? Even een kind op de borst. Na schoolvakanties controleren luizenouders de hoofden van kinderen, het welbekende luizenpluizen. Deze je bent ook luizenmoeder. Ja, klopt. En wat heb je hier? Dit is nu een neetje. Kijk, op deze haar. Zie je het? Oh ja, maar dat zou ook roos kunnen zijn, of niet? Ja, daar lijkt het inderdaad op. Maar roos kun je zo wegblazen. En je ziet dat dit gewoon blijft zitten. Kijk, die zitten echt vast aan het haar. Ja, die plakken zich vast aan het haar en zijn heel lastig te verwijderen. En die moet je echt tussen je nagels eruit trekken. Het maakt een hoofdluis allemaal niets uit. Krullen, stijl haar, een matje, een hanenkam. Um, maar ook geverfd haar, bruin haar, blond haar, um, rood haar. Een hoofdluis houdt van alle haartypes, ook het haar van jou en van mij. Als het maar haar op een mensenhoofd is. Ze klemmen zich met hun pootjes van die echte grijpklauwtjes vast aan ons haar. En zelfs als je gaat zwemmen of als je je haren veunt, het maakt niet uit. Ze blijven zich gewoon vastklemmen. Maar wat als je je haren dan was met shampoo? Nou, dat helpt ook niet. Ze blijven gewoon zitten. De hoofdluis is een parasiet. Ze hebben ons bloed nodig om te overleven. Een luis op je hoofd zuigt drie tot zes keer per dag bloed op en woont daarom op je hoofd. Scholen zijn ideaal voor de hoofdluis, want tijdens het spelen komen alle hoofden met al dat haar lekker dicht bij elkaar. Ja, gaat het? Want zo krijg je hoofdluis door haar haarcontact met iemand die al hoofdluis heeft. En die luizen die springen niet, nee die lopen heel snel met hun kleine pootjes zo van het ene hoofd naar het andere hoofd. Hoofdluis heeft niets te maken met schone haren of met vieze haren, dat kan iedereen overkomen. Ja, het is dus gewoon dikke pech als je hoofdluis hebt. Maar vervelend is het natuurlijk wel. Het probleem van luizen is dat ze zich zo supersnel verspreiden. Nou, nu ik er toch ben, doe ik ook maar een uh, luispluissessie. Gaat het goed? Ja, prima. Ik kan niks vinden. Hier bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... kunnen ze adviseren wat het beste is om te doen als je hoofdluis hebt. Dit is Desiree Bonchamp, hoofdluisdeskundige. Waarom wil een luis nou zo graag op ons hoofd gaan zitten? Nou, de luis voedt zich met bloed. Dus een paar keer per dag zuigt hij op je hoofd bloed uit je hoofd. En hij brengt daarbij een klein beetje speeksel aan, zodat het bloed niet te snel stolt. En dan kan hij dus heel makkelijk een paar keer per dag zuigen. Dat gejeuk, zeg maar, op je hoofd, is dat... Het lopen van een luis of juist niet? Nee, dat is niet het lopen van de luis. Dat voel je niet. Maar het is juist het speeksel van de luis dat een soort allergische reactie veroorzaakt. En daardoor krijg je jeuk. Hoe zit dat nou met het luizenleven? Nou, een volwassen hoofdluis, mannetje, vrouwtje, leeft ongeveer een maand. En in een maand tijd legt een vrouwtje zo'n 250 eitjes. En die eitjes noem je neten. Nou, na een dag of zes, zeven komt er uit zo'n eitje een babyluis. Die drinkt bloed en die groeit en die groeit en die groeit. En na nog eens een dag of zeven, zo'n twee weken, heb je opnieuw een volwassen hoofdluis. En zo begint het verhaaltje weer opnieuw. <lacht>